ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസ് അക്കാദമി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് തരാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രികളിലെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമും ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ എക്സാമിനേഷന്റെ ഡേറ്റ് വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഇന്റേണൽ ഡേറ്റ്സ് വരുന്നത് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈം ടേബിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ നിരന്തര മൂല്യ നിർണയം പി ജി രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിന്റെ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ തീയതിയും അസൈൻമെന്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിഷ്കരിച്ച എക്സാം കലണ്ടർ എപ്പോഴാണ് പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലുള്ള ആ ഒരു കലണ്ടറാണ് പരിഷ്കരിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാം തുടങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതികളിലാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പത്ത് അതായത് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കേട്ടോ സോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് എം എ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മലയാളത്തിന്റെയാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് എം എ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ആണ് മറക്കേണ്ട റൊമാൻറ്റിക്സ് ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻസ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രണ്ട് പരീക്ഷയാണ് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് റൊമാൻറ്റിക്സ് ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ എം എ മലയാളംകാർക്കാണെങ്കിൽ അതേ ദിവസം പ്രാചീന മധ്യകാല കവിതാ സാഹിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഗദ്യം കഥേതര പാഠ പാഠങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എം എ ഇംഗ്ലീഷിന് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രഡീഷൻ ഫ്രം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ടു എഫ് ആർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മലയാളംകാർക്ക് അന്ന് നടക്കുന്നത് ഭാഷാശാസ്ത്ര പഠനം അതുപോലെ തന്നെ നിരൂപണ സാഹിത്യം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എം എ ഇംഗ്ലീഷിനും എം എ മലയാളത്തിനും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഏതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കിൽസ് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് അന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും പരീക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിന്റെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എം എ മലയാളവും എം എ ഇംഗ്ലീഷും ഇനി എം എ ഹിസ്റ്ററിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് തിയറി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള അപ് ടു എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി അതുപോലെ തന്നെ എം എ സോഷ്യോളജിക്കാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി തിയറി ഫണ്ടമെൻസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഏർലി ഇന്ത്യൻ സെലക്ടഡ് തീംസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഷ്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജി എക്കണോമി പൊളിറ്റി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും പരീക്ഷകളാണ് എം എ ഹിസ്റ്ററിയുടെയും എം എ സോഷ്യോളജിയുടെയും കൂടി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ടൈം ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തീയതികളിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് ഒമ്പതും ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ആണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും മലയാളക്കാർക്കും പരീക്ഷ വരുന്നത് എം എ ഹിസ്റ്ററിക്കും സോഷ്യോളജിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഒമ്പത് അതായത് ഈ മാസം സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ